，中非磋商之后，菲律宾重大宣布，美军四个基地全部针对中国。观众朋友，大家好，我是付天少。三月下旬，中国外交部副部长孙卫东前往菲律宾，与菲副外长进行了磋商。磋商会议刚结束，菲律宾外交部就发表声明，倒打一耙，将南海问题甩锅给所谓的他国胁迫。菲律宾总统马克思近日也表示，现阶段的南海局势并未降温，敦促菲律宾武装部队现代化，以应对复杂局势。更严重的是，菲律宾总统府刚刚发布的美军新增四个基地的地址，几乎全部赤裸裸的用于对付中国。据法新社报道，四个新增的基地，其中三个位于北部的吕宋岛最北端，一个位于南部的巴拉望群岛最南端的巴拉巴克岛，前者主要针对台海局势，可以控制南海与太平洋之间的入口。在卡拉延省的海军基地，距离中国的台湾岛仅约400公里，而巴拉巴克岛的基地能进一步加强对南沙群岛的控制能力。菲律宾总统府新闻办公室在声明中表示，这四个地点被认为合适且互利。菲总统办公室秘书说，这些基地是为了加强菲律宾的灾难响应。用于紧急情况和自然灾害期间的人道主义救援行动。菲律宾代理国防部长加尔维斯则坦诚，这些地点非常具有战略意义，并强调菲律宾在南海问题上所谓对国际社会负有责任。其实，不管菲律宾怎么解释，这些军事基地针对中国的意图过于明显，特别是三个基地全部靠近中国的台湾岛。将帮助美军强化在中国周边的存在，提升了中美两军发生擦枪走火的几率，也增加了美军武力干涉台海的信心。根据美菲两国签订的协议，美军将可以在这些基地内驻扎轮换，以菲军展开联训，并且可以储存军用设施和物资。如果美军，把在菲律宾的基地变成后勤补给中心，也可以弥补美军在对决解放军时的后勤补给短板。这里我们要注意一点：美国在中国周边增加军事存在，主要的战略意图就是对中国进行威慑，阻止大陆可能发起的武统行动。而美军武力干涉台海的战术，离不开控制南海与太平洋之间的通道。美军的航母战斗群。很有可能就来自于巴士海峡方向。解放军近年来不断的在接近巴士海峡的区域展开大规模演习，也在演练阻断美军干涉的战术。就算美军的航母以后不来干涉台海，距离中国台湾岛仅四百公里的美军基地，也相当于是一个不沉的航母，对中国安全的危害是非常高的。之前我们就说过。菲律宾总统或许想在中美之间走平衡路线，但是菲律宾国内有强大的亲美派，而亲美势力又在全力推动美军在菲律宾的存在，最终让菲律宾成为东盟国家之中唯一配合美国遏制中国的国家。对于中国来说，中非关系发展以后面临两难：一方面，菲律宾在帮助美国遏制中国；另一方面，菲律宾还在张口要求中国提供经济援助，希望能够帮助菲律宾发展基础设施。小马克思政府想把中美两头的好处都占了，这就有点过分天真了。虽然中国无法干涉菲律宾邀请美军进驻，但是既然菲律宾将美军驻菲基地放在距离台湾岛如此近的地方，说明双方也存在着一定的默契。就像杜特尔特所说的。当把菲律宾基地交给美国人的时候，菲律宾就成了冲突中的武器平台，被动卷入了未来可能发生的大国冲突中。所以，美军不干涉台海事务还好，如果真的下场了，而菲律宾也将因为这四个基地而遭受战火的摧残，这恐怕是难以避免的。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。